வங்கிகளில் அடகு வைத்த நகைகளை ஏலத்தில் தங்க வியாபாரிகள் எடுத்து மீள் விற்பது ஹலாலா ஹராமா அதற்கான தீர்வு என்ன அன்பிக்குரிய சாகோர்களே இங்க வங்கி என்பதை விடுவோம் தனிப்பட்ட முறையிலே ஒருத்தர் கடன் கொடுக்கிறார் அவர் என்ன செய்கிறார் வட்டிக்கு கொடுக்கிறார் அடமானமாக நகையை வாங்கி வைக்கிறார் என்றால் அதற்கும் இதற்கும் எல்லாத்திற்கும் சட்டம் ஒன்றுதான் வட்டிக்கு கொடுப்பவரிடம் அடமானத்தை கொடுத்தேனும் கடன் வாங்குவது மார்க்க ரீதியாக ஹராம் அதில் மாற்றி கருத்தில்லை எனவே நீங்கள் உங்கள் நகைகளை ஈடு வைப்பது என்பது மார்க்கப்படி ஹராம் மிக பெரும் பாவம் நீங்கள் வட்டி கொடுக்கல் வாங்க செய்கிறீர்கள் அல்லாவுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்வதற்கு எகிரிமெண்ட் பண்ணுகிறீர்கள் நீங்க அடமானம் வைத்த வைக்கல சரி அப்ப அவர் பாவத்தை செய்து விடுகிறீர்கள் நாம் எல்லோரும் இந்த நகைகளை வட்டிக்கு அடமானமாக வைத்து கடனை எடுப்பதை நாம் முட்டாக தவிந்து கொள்ள வேண்டும் யாராவது உங்களுடைய உறவுக்காரர் ஒருவர் அடமானம் வைப்பதற்கென்று நகைகளை கேட்டால் அதற்கு நீங்கள் கொடுத்தால் உங்களுக்கும் அதே பாவம் கிடைக்கும் இஸ்லாமிய ரீதியாக வட்டி என்கிறது ஒன்று இல்லாமல் சில பள்ளி வாயல்களிலே கடன் கொடுக்கிற அமைப்புகள் இருக்கிறது அதை சில முஸ்லிம் சகோதரர்கள் செய்து வருகிறார்கள் அவர்கள் வட்டி வாங்க மாட்டார்கள் அதற்கென்று ஒரு காசை அறவூடு செய்ய மாட்டார்கள் என்று இருந்தால் அங்க அடமானம் வைப்பது என்பது அனுமதி ஏனென்றால் ரசூலுல்லா சல்லா அலிசி அவர்கள் கடைசி நேரம் தான் மரணிக்கிற போதும் தான் அடமானமாக கொடுத்த தனது கவசத்தை மீட்கக்கூடிய வசதி இல்லாமல் தான் மரணித்தார்கள் அவர்களுக்கு உணவு கஷ்டம் இருந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அடமானத்தை அந்த 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 அவருடைய கவசத்தை ஒரு யூதனிடம் கொடுத்து விட்டு அந்த யூதனிடம் இருந்து தொலிக்கோதுமே ரசூல்லா கடனாக வாங்கினார்கள் ரசூலுல்லாவிற்கு அந்த அடமானத்தை மீட்டுக் கொள்ள முடியவில்லை சல்லல்லா அலி செல்ல மௌத்தாகி விட்டார்கள் அடிப்படையில் அடமானம் வைப்பது கூடும் ஆனால் வட்டிக்கு கொடுப்பவரிடம் அடமானம் வைத்து வட்டியை கொடுப்பதற்காக அதனை கொடுப்பது கூடாது இப்ப ஒருவர் அடமானமாக ஒரு நகையை வைக்கிறார் அவருக்குரிய நேரத்தில் மீட்ட முடியவில்லை அவருக்கு வட்டி ஏறுகிறது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நகையை வைத்தார் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் காசு எடுத்தார் காலம் தாமதமானது இப்ப ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வட்டி பத்தாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கூடிட்டு இப்ப அவர் என்ன செய்வார் உங்களுடைய காலதவணையும் போய்த்து உங்களுடைய காசில் எதுவும் பலன்ஸ் இல்லை பத்தாயிரம் ரூபாய் வட்டியும் வந்துட்டு அவர் அந்த மிகுதி பத்தாயிரத்தையும் கணக்கு போட்டுவார் இவ்வாறு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நகைக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் காசை கொடுத்து விட்டு மிகுதி பத்தையும் தனிநபரோ அல்லது ஒரு அமைப்போ வட்டி என்று அவர்கள் அதை எடுத்தால் இஸ்லாத்தின்படி மகா பெரிய பாவம் அவருக்கு அந்த சம்பாத்தியம் ஹராம் இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது அடமானத்தை கொடுக்க சொன்னது நம்பிக்கை அடிப்படை முதலாவது விஷயம் தற்செயலாக அவருக்கு தர முடியாத நிலை ஏற்பட்டார் ஒருவர் என்ன செய்கிறார் எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நகையை வைக்கிறார் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் காசை வாங்கினார் எனக்கு அவர் எவ்வளவு தரணும் ஆறு மாசத்தால் தாரண்டால் இருந்தான் ஒரு வருஷத்தால் தாரண்டால் இருந்தான் ரெண்டு வருஷத்தால் தாரண்டால் இருந்தான் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் தான் அவர் எனக்கு தரணும் தந்தவுடன் நான் அவருக்கு அந்த நகையை கொடுக்கும் அவர் தெரும்போது தங்கத்துக்கு விலை அப் எழுபதாயிரம் ரூபாய் ஆகிவிட்டது என்று வைத்துக் கொள்ளும் அதை பற்றி உனக்கு பிரச்சனை இல்லை உனக்கு நீ கொடுத்த நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அவர் நாற்பதாயிரம் தந்து விட்டார் அப்ப நாற்பதாயிரம் தான் வாங்குறது இதில் அல்லா என்ன சொல்கிறார் ஒயங்கானது உசுரத்தின் இப்ப நல்லிரத்து நிலா மைசரா கடனை கொடுத்த கடனை வாங்கிய ஒருவன் கஷ்டமுடையவனாக இருந்தால் அந்த கடனை 
உரிய நேரத்தில் திருப்பி கொடுப்பதற்காக அவனுக்கு வாய்ப்பு வசதி இல்லாதவனாக இருந்தால் கடன் கொடுத்தவருக்கு ஒரு கட்டளை இடுகிறான் அவருக்கு வசதி வரும் வரை ஒரு தவணை கொடுங்கள் என்கிறான் ஆனா உண்மையாக அவர் கஷ்டப்படக்கூடியதாக இருந்தால் கட்டாயம் தவணை கொடுக்கணும் அப்ப இது ஒரு இபாதத்து இன்னொரு வகையில் நன்மை அது ஒரு தர்மம் அதற்கப்பால் அல்லாஹால அந்த வசனத்திலே தொடர்ந்து சொல்கிறான் கடனை எடுத்தவருக்கு கடனை திருப்பி தர முடியாத நிலை கடுமையாக கஷ்டப்படுகிறார் நல்ல மனுஷன் கஷ்டப்படுகிறார் தொழில் செஞ்சார் லொஸ்ட்ரு எல்லா வகையாலையும் அவர் சிரமப்படுறார் இப்ப அல்லா செல்கிறான் நீங்க தவணை கொடுத்தும் அவரால் தர முடியவில்லை பொடுவோக்கால் அல்ல அல்லா அவருக்கு வசதியை கொடுக்கவில்லை அப்ப என்ன செல்தான் உள்ளக்கும் நீங்கள் அதை தர்மம் செய்து விடுங்கள் அது உங்களுக்கு நல்லது உங்களுக்கு மிக சிறந்தது நன்மை வைக்கக்கூடியது கொடுத்தது கடன் தர வேண்டியது அவரது கடமை தருவதற்கு அறவே வசதி இல்லை நீங்கள் தர்மம் செய்து விடுங்கள் அது உங்களுக்கு சிறந்தது என்று கடனை கொடுத்தவருக்கு அல்லா தர்மத்தின் என்று சொன்னால் இங்கே சற்று சிந்தியுங்கள் கடனை எடுத்தவனுக்கு கடனை தர முடியாத கஷ்டமான நிலையில் கடனை கொடுத்தவன் தர்மம் செய்வதை மார்க்கமாக சொன்ன இந்த இஸ்லாத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் கடனை எடுத்தவனுக்கு தர முடியாத நிலையிலே நீ தாமதித்ததால் எனக்கு மேலதிகமாக காசிதா என்று சொல்லி அவனுடைய மொத்த சொத்தையும் அபகரிப்பது என்பது எவ்வளவு பெரிய பாவமா இருக்கு இஸ்லாம் காட்டுகிறது தர்மம் செய்யண்டு தர முடியாது இருந்தால் நீ கொடுத்த நாற்பது தர முடியவில்லை மொத்தமா உடுவங்கிறது இந்த அல்லாவுடைய வழிகாட்டலுக்கு நேர் எதிரானது தான் தனி நபரோ அமைப்போ அவர்கள் தற்போது எடுக்கக்கூடிய வட்டி என்ற பெயரால் அந்த சொத்தை முழுசாக அபகரித்திருப்பது என்பது மா பெரிய பாவம் அது தனி நெருப்பு அல்லாவுடைய சட்டத்துக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கியது அவர்கள் மறுமை நாளையிலே பைத்தியம் பிடித்தவர்களை போன்று எழுப்பப்படுவார்கள் வட்டியின் மூலமாக உழைக்கிறவர்கள் அந்த வட்டி தொழிலை செய்யக்கூடிய அமைப்பிலே வேலை செய்கின்றவர்களும் அதே கேஸ் தான் வட்டி அமைப்புகளிலே வேலை செய்பவர்களும் மறுமை நாளையில் எழுப்பப்படுகின்ற போது நமது பாசையில் சொன்னால் ஜின் பிடித்தவன் என்று சொல்வார்கள் ஜின் பிடித்தவன் என்று ஒரு வழக்கு இருக்கிறது பே பிடித்தவனை போன்று இருப்பான் என்று சொல்வது அது வழக்கு பேச்சு அப்படி அதாவது பைத்தியம் பிடித்தவனை போன்று அவன் எழுப்பப்படுவான் புத்தியும் எனவே அன்பிற்குரிய சகோலே அவ்வாறான நிலையிலே ஒருவருடைய நகை அறவுடப்ப சூறையாடப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் அடமானம் வைத்த நகை இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கு அப்ப இதுல நாற்பதாயிரம் ரூபாய் தான் அந்த எடுத்தவன் தர வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் இருக்கிற நகை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அல்லது அறுபதாயிரம் ரூபாய் என்று இருக்கிற போது மற்ற இருபது அவனுக்குரியது இப்ப என்னை செய்கிறது இவர் தரவில்லை அதற்காக அந்த எடுத்த அமைப்பு என்ன செய்கிறது ஒக்சன் என்ற பேரில் என்ன பேர்லையாவது இதை விற்கிறது இதை வித்தால் இவர் அதை எடுக்கிறார் ஒருவர் வாங்க போகிறார் வாங்குறவருக்கு தெரியும் இது அநியாயமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அநியாயமான பறிமுதல் இவர் அறுபதாயிரம் ரூபாய் நகையை ஆதாயம்தானே வெளியிலே வாங்குறதை விட இப்படியாக வாங்குற போது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆதாயம் பெறும் என்பதற்காக இன்னொருவருடைய நகை அநியாயமாக சூறையாடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையிலே போய் இவர் வாங்குகிற போது அங்கே பாதிப்படைந்தவன் அந்த நகையின் ஓனர் அவனுக்கு மறுமையில் இவர் பயிர் சொல்ல வேண்டி வரும் ஏன் அதில் அவனுக்கும் பங்கிருக்கு இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அவனுக்குடைய சொத்தாது கடன் கடன் கொடுத்தவனுக்கும் அதிலே பங்கிருக்கிறது கடனை எடுத்தவனுக்கும் அந்த நகையிலே பங்கிருக்கிறது எனவே 
அதை அநியாயமான விலையில் அது விற்கப்படும் போது அந்த அநியாயமான விலையில் வாங்கி தான் ஆதாயம் அடைந்து நான் ஒரு நகக்கடை வைத்திருக்கிறேன் என்று அல்லது நான் ஒரு நல்ல வியாபாரம் செய்கிறேன் என்று அந்த வியாபாரத்தை செய்வது ஹராம் அதை தவிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு பவுனுக்கு உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ஆதாயம் வந்தாலும் சரிதான் இருபதாயிரம் ஆதாயம் வந்தாலும் சரிதான் உங்களுக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக திட்ட தெளிவாக தெரிகிறது இது அநியாயமாக அபகரிக்கப்பட்ட இஸ்லாத்தின் பார்வை உலக நடைமுறையில் அது செஞ்சுக்கிறிப்பாங்க உலகத்தில் வேர்ல்டு இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஹராமான எத்தனையோ ஹலால் என்று செஞ்சுக்கிறிப்பார்கள் நாம் முஸ்லீம்கள் அல்லாவை மறுமை நாளை நம்பியவர்கள் எனவே ஒருவருடைய சொத்து ஒரு பிழையான முறையில் அபகரிக்கப்பட்டால் அபகரித்தவருக்கு என்ன செய்யணுமா அபகரித்தவருக்கு சொல்லணும் இது பாவம் இதில் இருந்து தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அவருடைய காசை திருப்பி கொடுங்கள் விற்று போட்டு மிச்ச காசை கொடுங்க என்று சொல்லணும் அப்படி என்றால் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நகை வித்தாச்சு ஐம்பதாயிரம் வந்துட்டு உங்களோட நாற்பதாயிரத்தையும் எடுத்து போட்டு நீங்கள் பத்தாயிரத்தை கொடுங்க என்று சொல்லணும் அதுக்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி அதுக்கு தான் அடமானம் வச்சு உரிய நேரத்தில் காசை தராவிட்டால் நீ கொடுத்த கடனை அதில் மூலமாக எடுப்பதற்காக மிகுதி மேலதிகமாக வருவதை அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்ப நமக்கு தெரிகிறது ஒரு பாவம் நடக்கிறது என்றால் அந்த பாவத்தை செய்கிறவரை தடுப்பது முதலாவது கடமை இரண்டாவது ரசூல்லா சொன்னார்கள் உன் சகோதரன் அநியாயம் இழைக்கின்ற நிலையிலேயும் அநியாயம் இழைக்கப்படுகின்ற நிலையிலேயும் அவனுக்கு உதவி செய் என்கிறார்கள் அப்ப அநியாயம் இழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவனுடைய சொத்து சூறையாடப்படுகிறது இந்த வேளையில் அவனுடைய சொத்தை கொடுங்கள் என்று சொல்வதுதான் நமக்கு அந்த தனிநபருக்கோ அல்லது பேங்குக்கோ எவருக்கோ சொல்வது கடமை மார்க்க ரீதியாக ஆனால் நாங்கள் சொல்ல முடியாதா நாங்கள் விலகி கொள்வது விலகி கொள்ளாமல் அந்த அநியாயத்தில் நாங்களும் பங்கெடுப்பவர்களாக நமக்கும் இது ஆதாயத்தில் வரப்போகிறது எழுபதாயிரம் ரூபாய் நகை ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா விற்கப்படுகிறது எனவே ஐயாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா ஆதாயம் பதினையாயிரம் ஆதாயம் என்று நாங்கள் ஓடுவது அதற்காக சந்தர்ப்பத்தை பார்த்திருப்பது அவ்வாறு காசை நாங்கள் எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்க நினைப்பது என்பது இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தெளிவான ஹராம் உங்களுக்கு அல்லா ஹலாலா சம்பாதிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ வழிகளை வச்சிருக்கிறான் அந்த வழியிலே சம்பாதியுங்கள் இது போன்ற ஹராமான முறையிலே சம்பாதிப்பதற்கு முயற்சிக்காதீர்கள் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மிக தெளிவாக சுட்டிக்காட்டி கொள்கிறேன்